ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு யோர் கில் பட் டைம்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மார்வல் டிசி மற்றும் ஹாலிவுட்ல இருந்து நமக்கு ஒரு நாலு அப்டேட்ஸ் வந்திருக்கு நாலுமே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன ஒரு அப்டேட் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அப்டேட் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த டப்பிங் அண்ட் ஆக்டிங்காகலாம் ஒரு சில ஆடிஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ போட்டிருந்தேன் நிறைய பேர் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிங்க நிறைய பேர் செலக்ட் ஆகிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அண்டு பெங்களூரில் இன்னொரு வாய்ப்பும் கிடச்சிருக்கு இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிங்காக தான் முக்கியமாக கேட்குறாங்க பட் இந்த பர்சன் இந்த ஆக்டிங்காக ஆடிஷன் பண்ணுற இந்த பர்சனுக்கு டப்பிங்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் மினிமம் ரெண்டுலேருந்து மூணு லாங்குவேஜ் பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கணும் மேலாக இருந்தாலும் ஃபீமேலாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக ரெண்டு இல்லை மூணு லாங்குவேஜ் பேசுகிற மாதிரி இருக்கணும் இது கூடவே எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டீஸும் இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களை வந்து செலக்டும் பண்ணிவிடுவாங்க வீடியோ எடிட்டிங் இந்த மாதிரியான சவுண்ட் ஒர்க்லாம் உங்களால் பண்ண முடியும் இல்லை அனிமேஷனும் தெரியும் அப்படின்னா உங்களை ரொம்ப ஈஸியாக வந்து செலக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஏஜ் லிமிட் பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் கூட ஓகே பண்ணுவாங்க பட் அவங்களுடைய மெஜாரிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இந்த ஆக்டிங் எதில் வரும் எந்த மூவிக்கு நம்ம நடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா எம்எக்ஸ் ஒரிஜினல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வெப் சீரீஸாக வரப்போகுது அந்த வெப் சீரீஸ்க்கு தான் வந்து நீங்கள் நடிக்க போகிறீங்க ஒரு வேளை நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா இது கொஞ்சம் பெரிய பட்ஜெட் தான் பெரிய லெவலில் தான் இந்த வெப் சீரீஸ் அவங்க பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஆடிஷன் பெங்களூரில் நடக்குது டிசம்பர் பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இந்த நாலு நாள் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆடிஷனில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு யாரை காண்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் டிசம்பர் பன்னெண்டாம் தேதி கரெக்டாக இந்த ஆடிஷனுக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி இல்லை ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நான் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் கொடுக்குறேன் யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்க மட்டும் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டை பன்னெண்டாம் தேதி செக் பண்ணுங்கள் யாரை காண்டாக்ட் பண்ணணும் எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ மேக்ஸிமம் பெங்களூரில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும் அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இது கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை நான் சென்னையில் இருக்கேன் கோயம்புத்தூரில் இருக்கேன் திருச்சி இருக்கும் டிசம்பர் பன்னெண்டாம் தேதி இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயில் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்டேட் நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் காமிக் ஆன் எக்ஸ்பியில் நம்ம ஒண்டர் உமனோட ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணாங்க எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க வேறு லெவலில் இருக்குது நான் கூட பிரேக் டவுன் கூட பண்ணேன் ஒரு சில விஷயங்களை காமிக்கல அந்த ட்ரெய்லரில் இருந்தாலும் பங்கமாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த மூவியோட டைரக்டர் பேட்டி ஜென்கின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க வார்னர் ப்ரோஸ் அடுத்து இன்னொரு மூவிக்கு பிளான் பண்ணுறாங்களாம் அதாவது இந்த தெமஸ்கைரா மற்றும் அமேசான் இன்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு மூவி எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்களாம் இது வந்து ஒரு ஸ்பின் ஆஃப் மூவி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒண்டர் உமன் மட்டும் இதில் வரமாட்டாங்க மற்றபடி மற்ற எல்லா கேரக்டரையும் பேஸ் பண்ணி ஒரு தனி மூவி எடுத்துட்டு வர போறாங்களாம் இது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இந்த அமேசான் பயன்படுத்தி ஒரு ஸ்பின் ஆஃப் மூவி எடுத்துட்டு வரது வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு பட் சேம் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் ஆக்ட்ரஸ் இதுல வருவாங்களா அப்படிங்கறது மட்டும் இன்னும் கேள்விக்குறியா இருக்கு ஏன்னா அதை பத்தி நான் அப்டேட் எதுவுமே வாரணர் போஸ் கொடுக்கல இந்த ஸ்பின் ஆஃப் மூவி நீங்க பண்ண போறீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்களாம் ஸோ ஷார்ட்லி அமேசான் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்பின் ஆஃப் மூவி வரப்போகுது இதுக்கு வரவேற்பு என்னமோ கொஞ்சம் கம்மி தான் எல்லாருமே இதை ஒரு டிவி சீரீஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் மூவி தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க உங்கள் ஒப்பீனியன் என்னவோ அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அப்டேட் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்னி ஒரு புது ரெக்கார்டை வந்து பீட் பண்ணியிருக்கு அதாவது இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டென் பில்லியன் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் வேர்ல்டு வைடில் வந்து இவங்க ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் இவங்க எடுத்திருந்தாங்க அதுதான் இவங்களுடைய ரெக்கார்டு அதை பீட் பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பத்து மில்லியன் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் அவெஞ்சர்ஸ் என் கேம் லயன் கிங் டாய் ஸ்டோரி கேப்டன் மார்வல் ஃப்ரோசன் டூ இந்த மாதிரி மூவிஸ் எல்லாம் தான் இவங்களுக்கு கை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் ஸ்டார் வார்ஸ் மூவி இருக்குங்க இந்த ஸ்கை வாக்கர் மூவி ரிலீஸ் ஆச்சு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக அதுவும் மினிமம் ஒன் பில்லியனை
ஆக்சுவலாக மூவிக்கான ஒர்க்லாம் நிறைய பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க அடுத்து நம்ம ட்ரெய்லருக்கு தான் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த மூவிலேருந்து ஒரு சின்ன ஃபுட்டேஜை வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபுட்டேஜ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க நானே பார்த்தேன் அந்த ஃபுட்டேஜ் டவுன்லோட் பண்ணலை இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபுட்டேஜை என்னால் டவுன்லோட் பண்ண முடியல சிம்பிள் தான் இந்த ஃபுட்டேஜில் நம்ம காட்ஜிலாவும் காங்கும் சண்டை போடுற மாரி சரி அந்த ஃபுட்டேஜ் எதுக்காக இங்கே காமிச்சாங்க அப்படின்னா காட்ஜிலா காங் ரெண்டுமே ஒரே ஹைட்டில் இருக்குங்க ஒரே சைஸில் இருக்கு அதை வந்து ஃபேன்ஸுக்கு தெரிவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஃபுட்டேஜை அவங்க வந்து போட்டு காமிச்சிருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டங்க இந்த காமிகான்லேருந்து எந்த ஒரு ஃபுட்டேஜும் நீங்கள் வெளியே எடுத்து போட முடியாது உங்கள் மொபைல்ஸ் எல்லாமே அலோட் கிடையாது மொபைல்லாம் பிடிங்கிட்டு தான் உள்ளே அனுப்புவாங்க ஸோ இந்த ஃபுட்டேஜ் கிடைக்கல கிடச்சிதுன்னா என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமில் போடுறேன் செக் பண்ணி பாருங்க அப்டேட் நம்பர் ஃபோர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்லிங் அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் சப்ரினா கண்டிப்பாக இந்த டிவி சீரீஸ் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் சீசன் ஒன் சீசன் டூ வேறு லெவலில் போச்சு இப்போது சீசன் த்ரீயும் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி இந்த சில்லிங் அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் சப்ரீனாவோட சீசன் த்ரீ வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க சீசன் ஒனில் எனக்கு தெரிஞ்சு பதினோரு சாப்டர் ஐ மீன் பதினோரு எபிசோட் போச்சு அண்ட் சீசன் டூவில் ஒரு ஒம்பது சாப்டர் அண்ட் இந்த சீசன் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு எபிசோடு வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் மாதம் ஆரம்பித்த இந்த சப்ரீனா அப்படின்ற டிவி சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்பவும் ஃபேமஸ் இது டெபூட் ஆன டைமில் வேறு லெவலில் ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த டிவி சீரீஸ் நெட்ஃப்ளிக்ஸுக்கு நிறைய ப்ராஃபிட்டை கொடுத்தது அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சில்லிங் அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் சப்ரீனா பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த சீசன் த்ரீ கண்டிப்பாக நல்ல செய்தியாக இருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ இதான் கைஸ் அப்டேட்ஸ் அண்ட் நியூஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ கை